Como você reage quando você recebe uma crítica? Você aprende com os seus erros? Ou você nunca erra? Será? O vídeo de hoje vai falar sobre três coisas que eu aprendi através de críticas ou de alguns conselhos que eu recebi de algumas clientes, muitas vezes clientes difíceis, mas que eu incorporei nas minhas limpezas de todos os dias e que fez o meu trabalho ficar ainda melhor. Hello everyone! Oi gente! Today we're going to talk about three things, três coisas que eu aprendi a fazer durante a minha limpeza através de conselhos, advices que eu recebi das minhas clients ou até às vezes algumas complaints, reclamações que eu recebi de clientes que eu achei legal colocar na minha limpeza de todos os dias que fez as minhas cleanings ficarem much better, melhores ainda. Mas, antes de tudo, queria lembrar vocês que eu tenho as redes sociais, o Instagram e o Facebook, Fluent in House Cleaning. Me adiciona lá, eu confesso que eu ainda não sou the best no Instagram e no Facebook de essas coisas de postar, fazer stories, Tô aprendendo ainda, mas eu consigo colocar várias coisas, vários memes, várias dicas de inglês. Consigo encaixar um stories aqui, outro lá, durante o meu dia mesmo, no meio do trabalho. Eu lembro, falo, ah, preciso falar isso. E vou lá e faço um stories rapidinho, no meu dia a dia, sem maquiagem, do jeito que tá. Porque é assim, pra gente aprender não tem hora. Mas, vamos lá, let's go. Vamos começar. Number one, eu tinha uma cliente, I had a client, que quando eu limpava a cozinha, ela olhava, ela baixava o olho assim, na altura do countertop, dos balcões da cozinha, e ela conseguia olhar de um ângulo que ela via algumas sujeirinhas que sobravam ali em cima, que quando a gente vê de cima, quando a gente wipe, né? Quando você passa o pano, você não vê. Mas se você baixar, você vê ali algumas migalhas de pão, algumas little things. Ah, mas Lu, isso aí é muito little, ninguém faz isso. Well, essa client fazia. Inclusive, ela fazia isso no chão depois que eu passava o vacuum. Ela deitava e olhava. Uma perfect client, um doce de pessoa. She's not my client anymore, of course. Mas isso me ensinou que não me custa nada dar uma olhadinha. Depois de cleaning the countertops, eu dou uma olhadinha e vejo se sobrou algumas breadcrumbs, algumas migalhinhas de pão ou alguma sujeirinha no counter. Então, uma das coisas que eu faço da number one é usar o nosso eye level, o, o nível dos olhos. E aí você vê se sobrou ali alguma sujeirinha. Number two. Eu limpava uma casa que tinha muito branco. Everything was white. Tudo era branco. Parecia... <risos> Parecia aqueles sonhos que você tem, que você morreu e foi pro céu, no hospital. Tipo assim, tudo branco. E aí, of course, tudo que as pessoas tocavam, everything they touched, ficava sujo. Com aquela mancha de mão, com o óleo, né? O oil que a gente tem na nossa mão. Então, o meu cliente pedia para eu sempre clean the whites, né? Que seria limpar todos os centímetros de dentro da casa. Mas aí eu aprendi que onde eram os lugares mais frequentemente tocados, que era mais often touched, eu sempre limpava ali. Com isso eu aprendi a limpar light switch, ali onde a gente acende a luz, as maçanetas, os handles... Em volta do handle, onde ali a gente às vezes segura a porta, um pedacinho. Então ali eu aprendi a clean. Uh, até quando a casa é toda white, não. Às vezes não é white, mas a gente pegou... Eu peguei tanto o costume que eu já vou cleaning everything. So, number two, you clean everything that's frequently touched. Coisas que são tocadas frequentemente. Number three. Swiffer. Swiffer is your friend. Swiffer é seu amigo. Ele pode te ajudar em tudo. 
eu tive muitas vezes, há muito tempo atrás, no meu começo, reclamações, complaints, que, ah, você não passou o vacuum embaixo do sofá. A querida, o cabo do vacuum não entra embaixo do sofá. The, the couch, o sofá, é too low, é muito baixo. E aí a abertura que tinha entre o chão e o sofá era this much. E aí não passava. Várias coisas, a, a, sometimes embaixo de cama. Also, também, atrás de móveis, às vezes você não quer arrastar o móvel para você passar o vacuum ali atrás, ou mesmo o cano do vacuum pode riscar um móvel ou um chão, um baseboard. Então, o que você pode fazer? Use o Swiffer. Você consegue passar embaixo dessas coisas. Uh, sometimes eu uso até embaixo de cama, ao invés de passar o vacuum e passar o mop, o Swiffer tira o pó bem melhor. Às vezes, se você olhar, você faz um trabalho mais rápido, faster, e fica um resultado melhor do que se você tivesse feito vacuum and mop. Ah, mas o Swiffer is very expensive. Eu não vou gastar todo o meu dinheiro comprando Swiffer. Aí vem o pulo do gato. Você pode lavar o Swiffer, você pode usar, jogar na washer, Deixar lavar, don't dry in the dryer, não seca na secadora, deixa secar naturalmente, air dry. E aí você pode reutilizar, você pode usar many times the same Swiffer. E você sempre pode ter um monte, a lot in your bag, e sempre tá pronto para fazer um excellent job, sem miséria. Gostou das dicas? Did you like it? Coloca aqui para mim embaixo outras coisas que você faz que eu também quero aprender. I also want to learn with you os seus truques, os seus tricks que podem me ajudar também a fazer o meu cleaning ficar faster and better. I help you, you help me. Se você ainda não estuda inglês no Duolingo ou num curso no YouTube ou numa escola, uma physical location, né, uma escola física, uh, ou sozinho com books, whatever. What are you waiting for? O que você está esperando? Bora, bora estudar! Eu sempre falo do Duolingo aqui, que é o app que eu uso para estudar German. Eu tenho o link down here, se você ainda não tem, você pode download it. Se você quiser ser my friend no Duolingo, my username there is Luciana Saragor, que é o meu nome. E você pode me encontrar lá e você vai ver quanto eu estou estudando de German e eu também consigo ver quanto você está estudando de English. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, what are you waiting for? Se inscreva no canal, subscribe down here. Toda semana tem vídeo novo que eu faço pensando na nossa vida como house cleaner. Se você ainda já está lá no meu Instagram ou no meu Facebook, Good job, porque ali eu ensino English every day de todas as coisas que eu, coisas que pop up, que aparecem na minha cabeça, eu vou lá e gravo um stories ou coloco uma um meme, alguma coisa para ajudar a aprender inglês every day. My idea is to help, e assim a gente vai conseguir grow, crescer e and be independent. Thank you very much for watching. And I see you in the next video.